கோபுரம் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இப்போ அறுபத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்தை முன்னாடி பார்த்து கொண்டிருந்தோம் இந்த சௌந்தர்ய லகரி என்ற அழகின் அலை என்னும் இந்த தொடரில் அந்த அந்த பகுதியில் நாம் என்ன பார்த்தோம் என்றால் இன்டெகிரிட்டி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இன்டெகிரிட்டி என்றால் மனம் வாக்கு செயல் இவை அத்தனையும் ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டும் இன்னும் சொல்லப்போனால் மனம் வாக்கு செயல் இது மூணும் வந்து பரபிரமத்துடன் இணைந்து ஒரே லைனில் இருக்கணும் அதை தான் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் ஆன்மா மனம் வாக்கு செயல் அப்படின்றது இருக்கணும் இதுதான் யோகம் என்றே சொல்கிறார்கள் இந்த வந்து இப்போ நம்ம யோகா டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே கொண்டாடியதுனால இந்த ஒரு சமயத்தில் சொல்வதனால் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்ற இந்த ஒரு தலைப்புக்கு கொஞ்சம் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இதை சொல்ல வேண்டும் இதில் இந்த இன்டெகிரிட்டிக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே நமக்கு ஏதோ ஒரு வேலை செய்ய பிடிக்கும் ஆனால் நமக்கு அதில் ஒரு பெரிய லாபம் இல்லை நமக்கு அதில் பொருளாதார லாபம் இல்லை என்று நினைக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது வேண்டான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேறு ஒரு துறையில் நம்மளை அவன் பேரண்ட்ஸ் கொண்டு போயிடுவாங்க இதில் படிக்காத இது உனக்கு எதிர்காலம் இல்லை என்று அந்த குழந்தைகளே அந்த மாதிரி ஒரு துறை மாற்றி அவர்களுக்கு ஏதோ பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை செய்ய சொல்லும் பொழுது அவர்களுடைய எண்ணம் என்பது அந்த இன்னொரு இன்னொரு சப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்டில் ஆர்வம் இல்லை அப்படி கொண்டு வந்து அவர்களை படிக்க சொல்லும் போது எண்ணம் சொல் செயலுக்குள்ளே ஒரு மேட்ச் இல்லாமல் போய்டுறது நமக்கு என்ன விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கிறதோ அதை நம்ம பண்ணும்போது ரொம்ப அதிகமாக நம்ம வந்து அதில் ஒரு எஃபர்ட் போட வேண்டாம் எவ்வளோ ஆவரேஜ் நம்மளால் அதில் அவுட்புட் கொடுக்க முடியும் ஒரு பிடிக்காத விஷயத்த நம்ம எவ்வளோ தான் பண்ணால் கூட பிலோ ஆவரேஜ் அவுட்புட் வரும் இதை புரிந்து கொள்ளாமல் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க நான் டாக்டராக இருக்கிறேன் என்னுடைய மகன் டாக்டராக வேண்டும் என்று கோடி கோடியாக பணத்தை கொடுத்து அந்த குழந்தைகளை சேர்க்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து பலவித இன்னல்களுக்கு உண்டாகி சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டிப்ரெஷனில் போய் ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் தான் அதற்கு காரணம் இன்னொரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன ரீசன் சொன்னேன்னா பிடிக்காத வேலையை பண்ணுறதுனால ஸ்ட்ரெஸ் வருது இன்னொரு ஸ்ட்ரீ ரீசன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ பாரு ஒரே வேலையே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது சரி இப்போ வெளியில் உலகத்துக்கு போகிறாங்க ஏதோ சாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு துறையில் பெரிய ஆளாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உழைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருதுன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் டே டைமும் உழைக்கிறாங்கன்னு வீட்லேயே உக்காந்துட்டுருக்காங்க சில லேடிஸ் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு டிப்ரெஷனும் ஸ்ட்ரெஸ் வருது ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது டிப்ரெஷன் இந்த வார்த்தைக்கே அர்த்தமே தெரியாமல் பல பேர் உபயோகிக்கிறார்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது எப்போங்க வந்தது ஒரு ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி எல்லாம் அவர்களுடைய கிராமத்திலிருந்து ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போனோன்னா ச திடீர்னு கிளம்பி போக முடியாது எங்கேயாவது போகணுன்னா ஒரு பஸ்ஸு கிடையாது ட்ரெயின் கிடையாது பெருசாக வாகன வசதி ஒன்றும் கிடையாது சைக்கிள் போட வேணும் இல்லை நடைப்பயணமாக போக வேண்டும் ஒரு அதாவது நமக்கு வந்து இப்போது ஒரு இரண்டு பிள்ளை போகிறோம்னா இரண்டு பிள்ளைகளை நிறுத்துறதுக்கு நமக்கு அரசாங்கம் நமக்கு வழிவகைகள் செய்து விட்டன அதுக்கு கூட அப்போல்லாம் வழிவகை செய்யவில்லை அது கூட பின்னாடி தான் வந்தது அப்போ அவர்கள் ஒரு பத்து பிள்ளைகளை பெற்று அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் கல்யாணம் பண்ணணுமே இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வேலை வாங்கி கொடுக்கணுமே அப்படி ஒரு கவலை அப்படிலாம் இருந்தவங்களே ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஒரு தேவை என்றால் உடனே போயிட்டு ஒரு பொருள் வாங்க முடியாது பணம் கிடையாது பணம் என்பது புழக்கத்தில் ரொம்ப இல்லாத ஒரு காலம் ஒரு மருந்துனா உடனே போய் வாங்க முடியாது ரொம்ப பெரிய நிறைய டாக்டர்ஸ்லாம் கிடையாது ஏதோ ஒரு டாக்டர் ரெண்டு டாக்டர் தான் இருந்தாங்க சிட்டியில் அப்படி இருந்த காலத்துலேயே அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற வேர்டே யூஸ் பண்ணலை நம்ம இப்போ எதுக்கெடுத்தாலும் நமக்கு கூப்பிட்டா வண்டி வருது எங்கே போனாலும் ஏறி இறங்குறதுக்கு பக்கத்துலேயே இறங்க முடியுது எல்லா இடத்துக்கும் வாகன தொடர்பு இருக்கிறது ஃபோன் பண்ணால் ஆம்புலன்ஸ் வர முடியும் நமக்கு வீடுக்கு எத்தனையோ ஆஸ்பத்திரி இருக்குது எத்தனையோ டாக்டர்கள் இருக்கிறார்கள் எவ்வளவோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தாலும் நாம் வந்து இப்போது நம்மளுடைய சொ சொசைட்டியில் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற வேர்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது எதுவுமே இல்லாமல் வாழ்ந்த அவர்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருந்ததா எல்லாமே வைத்து கொண்டு வாழும் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறதா என்று ஒரு நிமிஷம் யோசித்து பார்த்தால் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் என்பது எங்கிருந்து வருகிறது இந்த மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து வருதுன்னு யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா 
இந்த இன்டெகிரிட்டி கேப் அப்படிங்கிறது இந்த இன்டெகிரிட்டி கேப் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாம் இயற்கையின் விதிகளை மீறுகிறோம் என்பதுதான் இந்த இயற்கை வந்து ஒரு ஒரு மனிதனையும் படைக்கும் பொழுது அவனை ஒரு காரியத்துக்காக படைச்சிருக்கு காய் வெட்டுற கத்தியை வச்சுட்டு கரிகா வெட்டுற கத்தியை வச்சுட்டு போய் டாக்டர் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியுமா சொல்லுங்க அது பார்க்கறதுக்கு தான் கத்தி மாதிரி இருக்கு அதை ஆப்ரேஷனுக்குலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு ஒருத்தரும் மனிதனையும் படைக்கும் பொழுது அவருக்குன்னு ஒரு இன்ஹெரன்ட் டேலண்டோட படைச்சிருக்காரு கடவுள் அந்த அந்த குழந்தையோட அந்த டேலண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி நம்ம அவங்கள அந்த துறையில் போக விட்டோம்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வரவே வராது அதை மாதிரி நம்ம அந்த இயற்கைங்கிறது நமக்கு ஒரு விதியை போட்டு அனுப்புகிறது சில பேருக்கு பாட்டு நல்லா வருது சில பேருக்கு கிரிக்கெட் நல்லா வருது நம்ம அந்த இயற்கையின் நியதியை இயற்கை நமக்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறதோ அந்த லாவை அப்படியே நேச்சுரல் லாஸை ஃபாலோ பண்ணணும் இப்படி இயற்கை நமக்கு என்ன கூறி இருக்கிறதோ நம்மளை என்ன வேலைக்காக அனுப்பியிருக்கோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை செய்யணும் ரெண்டாவது இயற்கையினுடைய நியதிகள்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நம்ம ரோட்டில் போனால் நமக்கு டிராஃபிக் ரூல்ஸ் மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் ஆஃப் நேச்சர்னு ஒன்று இருக்குது அதை பாவம் எங்கேயும் யாரும் எழுதியே வைக்கலை கடவுள் ரூல்ஸ் ஆஃப் நேச்சரை எழுதி உங்கள் கையில் கொடுத்து அனுப்பலை நீங்கள் வரும்போது ஆனால் பத்தஞ்சலி தன்னுடைய யோக சூத்திரத்தில் எழுதியிருக்கிறார் யமம் நியமங்கிறது ரெண்டுமே வந்துங்க அது நம்மளுடைய இயற்கையின் விதி யமம் என்றால் நேரம் நேரம் தவறாமல் இருக்க வேண்டும் நியமம் என்றால் நம்மளுடைய சோஷியல் ரூல்ஸ்னு சிலதெல்லாம் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த யமம் நியமம் என்பதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் வீட்டிலேருந்து நேரத்துக்கு கிளம்பினால் நீங்கள் வேகமாக வண்டி ஓட்டாமல் இருக்கலாம் அப்போது நீங்கள் நியமத்தை உடைக்காமல் இருக்கலாம் நியமங்கிறது என்ன அந்த சிக்னலில் நின்றுட்டு போகணும் ரெட் லைட் இருந்தால் அப்போ வீட்லேருந்து சீக்கிரமாக லேட்டாக கிளம்புறவர் என்ன பண்ணுவார் சிக்னலில் ஏதோ உடைப்பார் இதனால் பல பேருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் உண்டாகுது நாட்டில் இது ஒரு வகையாக ஸ்ட்ரெஸ் யமம் நியமம் இதை உடைப்பதனால் எதையுமே நேரத்துக்கு செய்கிறதில்ல எங்கேயுமே ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல இது ரெண்டும் இருக்கிறதுனாலே நாட்டில் பல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது இப்போ மூணாவது ஸ்ட்ரெஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே உக்காந்துருக்க லேடிஸ் கூட எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னு தெரிஞ்சால் ஒரே வேலையை திருப்பி திருப்பி செஞ்சுட்டே இருக்கிறது அதே வேலையை திருப்பி 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 செய்யும் போது நமக்கு அந்த வேலை பிடிக்காமல் போயிடுது போர் அடிக்குது நமக்கு சேலஞ்சிங்காக எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை புதுசாக எதுவுமே செய்கிறது இல்லை அப்போ நமக்கு வந்து நமக்கு ஒரு பாராட்டு இல்லை நமக்கு ஒரு ரெக்கக்னிஷன் இல்லை அதில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடுது ஒரே வேலை திருப்பி திருப்பி பண்ணும்போது நமக்கு அது போர் அடிக்கிறது இல்லை அந்த போர் அடிக்கிற வேலை பிடிக்காமல் போயிடுது அப்போ பிடிக்காமல் இருக்கிற வேலையும் நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் என்ன செய்கிறது எல்லோரும் வீட்டுக்கு வந்தால் சாப்பாடு எங்கே இருக்குன்னு கேட்பாங்க அதனால் நம்ம சமைச்சு தான் ஆகணும் அப்போ அந்த ஒரு ரொட்டீன் வேலையை செய்கிறச்சிலேயே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடுது இப்போ இந்த எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் நம்ம எப்படி வந்து இந்த ஒரு ப்ரின்சிபிள் இந்த இன்டெகிரிட்டிங்கிற அந்த ஒரு ப்ரின்சிபிள் இருந்தால் போகிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அழகாக மேனேஜ் பண்ணிடலாம் நம்ம எவ்வளோ ஒரு நம்ம உயர்ந்த வேலையை செய்பவராக இருந்தாலும் நம்ம ஒரு பிரேக் எடுக்கணும் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுக்கணும் நம்ம வேலையை விட்டு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு வேலையை போய் பண்ண வேண்டும் சில பேர் பாடகர்கள் கேட்கிறார்கள் நீங்கள் இந்த இசை சிகிச்சை என்று சொல்கிறீர்களே நாங்கள் கூட தான் வருஷ கணக்கில் பாடிகிட்டே இருக்கோம் எவ்வளோ ராகங்கள் பாடுறோம் ஆனால் எங்களுக்கு இந்தந்த வியாதியெல்லாம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதலில் பார்த்தீர்களானால் அவர்கள் நேரத்துக்கு சாப்பிட மாட்டார்கள் கச்சேரி முடிச்சுட்டு வந்து ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு சாப்பிடுவார்கள் இந்த மாதிரி நேரம் தப்பின காரியம் எல்லாம் செய்வார்கள் அங்கேயே எம்எம்ங்கிறது போய்டுறது அதனால் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கட்டாயம் வரும் இன்னொன்று என்ன செய்கிறார்கள் என்று கேட்டீர்களானால் இந்த இசை என்பது ஒரு மருத்து மாதிரி இது ஒரு கொஞ்ச நேரம் பாடினா ஒரு ராகத்தோட எஃபெக்ட் வரும் அதே ஒரு அது ஒரு ட்ரக் மாதிரி அது அதே காலையிலேருந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு திரும்பி திரும்பி பாடிகிட்டே இருக்கும்போது அவர்களுடைய அந்த மியூசிக்கல் பேனோரமான்னு சொல்லுவாங்க இந்த தெரப்பியில் அந்த மியூசிக்கல் பேனோரமா சிதைவடைந்து விடுகிறது அதனால் அவர்களுக்கு எந்த ஒரு எப்படி ஒரு மருந்து வந்து அதிக அளவில் நீங்கள் உட்கொண்டால் அந்த ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது வந்து விடுகிறதோ அதே போல் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ராகத்தினாலே திருப்பி திருப்பி அதை பண்ணும்போது அதற்கு உண்டான அந்த எமோஷன் வருவதில்லை அந்த ராகம் வேறு எதோதோ விஷயங்களோடு நாட் நாள் ஃபுல்லாக நடக்கிற வேறு ஏதோ விஷயங்களோடு தொடர்புடையதாக ஆகிவிடுகிறது அதனால் இவர்களுக்கு வந்து இந்த இசை வல்லுநர்களுக்கு இந்த
ஒரு ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணுறது அனிமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணுறது அது அவங்களுக்கு இசை அந்த அனிமல்ஸ் இருக்க இடத்துல நம்ம இசை இது பண்ணோம்னாக்கா ரொம்ப விரோத இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் கூட ஒன்று ஒன்று தாக்கிறதோ ஒன்றும் செய்யாது ஒரு பூனையும் நாயும் ஒரே வீட்டில் ரொம்ப அழகாக கொஞ்சம் குலாவே கொண்டு இருக்கும் ஏனென்றால் அந்த இசை அவர்களுக்கு இடையில் ஒரு மன அமைதியை உண்டு பண்ணுகிறது அப்படியாக நம்ம வந்து பார்க்கும்போது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம இந்த இசை வரைக்கும் வந்துட்டோம் இப்போது அந்த திருப்பி திருப்பி ஒரே வேலை செய்கிறதுனால தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வருகிறது அப்போ நமக்கு எப்போ பிடிக்கலையோ அந்த வேலையை அங்கேயே நம்ம இன்டிகிரிட்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் அந்த வேலையை செய்கிறோம் உடனே என்ன பண்ணணும் நம்ம இப்போ நீங்கள் இசை வல்லுநராக இருப்பின் ஒரு வாரத்தில் ஒரு மூணு நாள் போய் எங்கேயாவது சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணுங்கோ ஒரு பார்க்குக்கு போய் நடக் நடங்கோ யாராவது நாலு பேர் இசையே தெரியாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே போயிட்டு பேசுங்கோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு கணினி வல்லுநராக இருந்தால் கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்துட்டு வேலை செய்கிறவங்களாக இருந்தால் அந்த கம்ப்யூட்டர் வேலையை விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அந்த வேலையை செய்யவே செய்யாதுங்க அதோட சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு வேலையை போய் செய்யுங்கள் வேணுமென்றால் அந்த கலப்பையை பிடித்து கொண்டு மண் வெட்டி ஒரு கார்டனிங் பண்ணுங்க இப்படி வந்து நம்ம தொழிலோடு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு வேலையை ஒரு மூணு மணி நேரம் பண்ணினோம்னா போடணுமோ அதுவே பாதி ஸ்ட்ரெஸ் ரிலாக்ஸேஷன் ஆகிடும் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த பௌர்ணமி என்ற தினத்தில் நாம் தியானம் செய்ய வேண்டும் அந்த பௌர்ணமி தியானத்தால் என்ன ஆகும் இந்த சக்கோர பக்ஷி எப்படி இந்த அம்பாளுடைய முக சந்திரம் என்ற முக முகத்தை பார்த்து தியானம் செய்யும் போது அதற்கு அமிர்தம் கிடைக்கிறதோ அந்த மாதிரி அந்த பௌர்ணமியில் தியானம் பண்ணும்போது நம்மளுடைய உடம்பும் வந்து அந்த அந்த சந்திரனுடைய அந்த சைக்கிளோட சிங்க் ஆகும் இந்த ஸ்வருதய சாஸ்திரத்தில் கூறியிருப்பது இது ஒன்று தான் அந்த சந்திரனுடைய அந்த எனர்ஜியோட நம்மளுடைய எனர்ஜியை சிங்க் பண்ணும்போது நம்மளுடைய அந்த சுவாசம் அந்த பயோ கிளாக்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து சமன்படுகிறது அதன் மூலமாக நம் நோயற்ற வாழ்வை பெறுகிறோம் நம்மளோட மன அமைதி இருக்கும் நோயற்று வாழலாம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது நமக்கு அதனால் நம்ம எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவோமே பௌர்ணமி அன்னைக்கு ஒரு எவ்வளோ நேரம் உங்களால் பண்ண முடியும் சில பேரால் பத்து நிமிஷம் பண்ண முடியும் ஹாஃப் அன் ஹவர் பண்ண முடியும் பௌர்ணமி அன்று அம்பாளுடைய புன்னகைக்கும் அந்த முகத்தை பூர்ண சந்திரனாக நினைத்து தியானம் செய்து பாருங்கள் இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் உங்களை விட்டு போயிடும் இப்போது ஒரு இதே சந்திர ஜோதியில் சந்திர ஜோதியில் வந்து ரொம்ப பேர் எழுதலை இயற்றவில்லை இந்த சாங் இந்த ராகத்தை ரொம்ப யூஸ் பண்ணது ரொம்ப குறைச்சல் இதில் வந்து நான் எழுதின இந்த பாடலை இங்கே பாடுகிறேன் சமகான பிரிய கரி தேவி திரிபுர சுந்தரி சமகான பிரிய கரி தேவி திரிபுர சுந்தரி சரசி ஜனாப சோதரி ஹே ஜகதீஸ்வரி சமகான பிரிய கரி சந்திர மௌளீஸ்வரி மகிஷாசுரமர்தினி பூரணி நாரணி சாது ஜனமனோஹரி அமுதீஷ ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி அருள்வாமி அபிராமி சிவகாமி சுபனேமி சாம கான பிரியகரி எந்த வினை வந்தாலும் வந்த வழியே கிட சொந்தமுடன் அருளிடுவாள் எங்கள் அபிராமி துன்பமெல்லாம் தீர்த்திடுவாள் இன்பமெல்லாம் சேர்த்திடுவாள் சர்வலோக நாயகியாம் அவள்தானே வினையறுத்து பவமழித்து துணையிருந்து காத்திடுவாள் வினையறுத்து பவமழித்து துணையிருந்து காத்திடுவாள் வேதமெல்லாம் போற்றுகின்ற அபிராமி காத்திடுவாள் நாடி வந்த கண்பருக்கு ஆதரவு தந்திடுவாள் ஆதரவு தந்திடுவாள் ஆதிபர் 
ಅಭಿರಾ ಶಕ್ತಿಗ್ಯಾನ ಅಭಿರಾಮಿ ಅಭಿರಾಮಿ ಸಮ ಗಾನ ಪ್ರಿಯ ಕರಿ யூடியூப் உலகத்தில் பக்தி கண்டு இருக்கின்ற ஒரே ஒரு சேனல் கோபுரம் டிவி சேனல் இதில் வந்து பக்தி மட்டும் இல்லை பல விஷயங்களை சொல்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக நாயன்மார்களின் அருள் வரலாறு ஷீரடி சாய்பாபா அவர்களின் வரலாறு பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்கள் பற்றிய தொகுப்பு மகா பெரியவர் பற்றிய ஆய்வுகள் ஜோதிடம் ஒரு ஆய்வு அப்புறம் ஆன்மீக அதிசயங்கள் இது அனைத்தும் ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் வந்து அவங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பிஸியான காலகட்டத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா நமக்கு தேவை வந்து எதையும் கொண்டு போக போகிறதில்ல கொண்டு போவது இறையாறில் மட்டும்தான் இறையாறில் கொண்டு போகணும்னா இதெல்லாம் பார்க்கணும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இறைவன் நன்றி ஒரு அணுவும் அசையாது ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லோரும் வந்து கோபுரம் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் விதம் விதமான பக்தி நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்காக தந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் கோபுரம் டிவி உங்களுக்கு பிடித்த நிகழ்ச்சிகளை லைக் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த மாணவர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் மேலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு மட்டுமல்லாது அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கோபுரம் டிவி ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீ டவுன்லோட் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கண்டுகளியுங்கள் பாருங்கள் ரசியுங்கள் பரவசமடையுங்கள் கோபுரம் டிவி டாட் காம் பக்தி பக்தி மயம்